మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఇల్యూమినేషన్ అనే చాప్టర్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ నాకు కొంచెం జాబ్ బిజీ వల్ల టైం దొరకనందువల్ల ఈ వీడియోను ఎడిట్ చేయలేకపోయాను మామూలుగా బుక్లో రాశాను ఫ్రెండ్స్ దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్న బిట్స్ను చాలా జాగ్రత్తగా బహట్ చేస్తే కొన్నైన ఆన్సర్స్ దొరకవచ్చు మీకు ఓకే ఫ్రెండ్స్ లెట్ అస్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై వన్ క్యాండిల్ పవర్ సిపి వన్ క్యాండిల్ పవర్ అంటే ద లైట్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ఏ సర్ఫేస్ ఆఫ్ వన్ స్క్వేర్ ఫీట్ విచ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఫీట్ దట్ ఈస్ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ ఏ క్యాండిల్ ఈజ్ కాల్డ్ వన్ క్యాండిల్ పవర్ అంటే క్యాండిల్ పవర్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక వన్ స్క్వేర్ ఫీట్ ప్లేస్లో ఒక వన్ స్క్వేర్ ఫీట్ అంటే ఇటు ఫీట్ ఇటు ఫీట్ అనుకోండి ఆ ప్లేస్లో పడే లైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైట్ ఎంత దూరంలో ఉంది అంటే వన్ ఫీట్ దూరంలో వన్ ఫీట్ దూరం దూరంలో ఒక క్యాండిల్ను ఉంచి ఒక వన్ ఫీట్ ప్లేస్లో పడే సర్ఫేస్ యొక్క పడే దాన్నే మనం క్యాండిల్ పవర్ అంటాం దీని అర్థం అదే ఫ్రెండ్స్ అర్థం చేసుకోండి ద లైట్ ఫాలోయింగ్ అనే సర్ఫేస్ ఆఫ్ వన్ స్క్వేర్ ఫీట్ విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఫీట్ దట్ ఈస్ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ ఏ క్యాండిల్ ఆ క్యాండిల్ నుండి ఈజ్ కాల్డ్ వన్ క్యాండిల్ పవర్ ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎల్యూమినేషన్ వెన్ ద లైట్ ఫాల్స్ అనే సర్ఫేస్ దెన్ ద సర్ఫేస్ బికమ్స్ ఎల్యూమినేటెడ్ ఎప్పుడైతే లైట్ ఒక సర్ఫేస్ మీద పడుతుందో ఆ సర్ఫేస్ ఇల్యూమినేషన్ ఇల్యూమినేటెడ్ అవుతుంది అన్నట్టు అంటే ఎల్యూమినేషన్ అన్నట్టు ఇల్యూమినేటెడ్ అవుతుంది ద లుమినస్ ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఫాలోయింగ్ ఆన్ ఎ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్ ద ఇల్యూమినేషన్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఆ లుమినస్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూనిట్ ఏరియా ప్రకారం పడుతుందో దానినే ఇల్యూమినేషన్ అంటాం చూడండి ద లుమినస్ ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఫాలోయింగ్ ఆన్ ఏ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్ ద ఇల్యూమినేషన్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఇది మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి వెన్ ద లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ ఏ సర్ఫేస్ దెన్ ద సర్ఫేస్ బికమ్స్ ఇల్యూమినేటెడ్ the luminous flux per unit area falling on a surface is called the illumination of the source idi meku nalugu ichi andulo right answer edane itla correct true or false laaga adugutadu annamata andukosam jagratha gurtu pettukovali next what is meant by absorption factor absorption factor ante enti the ratio of the absorption to the incident light is called absorption factor the ratio of the absorption to the incident light is called absorption factor ante enta absorb chestundi enta absorption avutundi ani ardham annamata next question vachesi what is meant by reflection factor enta mundu absorption factor idi reflect enta avutundi annada reflection factor ante ikkada answer vachesi reflection factor is equal to reflected light by incident light enta ite reflected light avutundo danni divided by incident light original lighting anadu incident light ante oka light rays vache danni incident light antaru ray oka ray ni incident light antaru dani dwara reflect reflection factor ante reflected factor light by incident light enta ite vastundo adi reflection factor anadu next what is meant by transmission factor ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ ట్రాన్స్మిట్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ బై ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ బై ఇన్సిడెంట్ లైట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ బై ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఓకే సో ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై డిఫ్యూజన్ ద స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ ఫ్రమ్ ఎ రఫ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్ డిఫ్యూజన్ అంటే డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటంటే స్కాటరింగ్ లైట్ ఫ్లో అవుతుంది అన్నమాట రేస్ ఫ్రమ్ ద రఫ్ సర్ఫేస్ నుండి ఏదైతే ఫ్లో అవుతుందో దాన్ని డిఫ్యూజన్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంతవరకు యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం అనేది దాన్ని యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ చూడండి యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ కూడా యూటిలైజ్ లైట్ ఎంతైతే వాడుకున్నామో అదే లైట్ బై లైట్ రేడియేటెడ్ బై ద సోర్స్ దాని బై లైట్ ఎంత రేడియేటెడ్ అయిందో ఆ సోర్స్ నుండి అన్నమాట ఇవి అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కొంచెం మీకు రావచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈజ్ మీన్ బై 
డిప్రిసియేషన్ ఫ్యాక్టర్ డిప్రిసియేషన్ అంటే తగ్గుదల తగ్గింపు అన్నట్టు ఎంత తగ్గుతుంది అన్నది అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద డర్టీ ల్యాంప్స్ అంటే డస్ట్ ఉన్న వాటి ల్యాంప్ డస్ట్ తొక్కుడుకున్న ల్యాంప్స్ వాల్స్ సీలింగ్ ఎక్సెట్రా ఈజ్ కాల్డ్ డిప్రిసియేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఒక లైట్ కొత్తగా ఉన్నప్పుడు బాగా మంచిగా వెళ్తుంది కొన్ని రోజులు డస్ట్ పట్టిన తర్వాత అది దాని లైటింగ్లో తేడా వస్తుంది అన్నట్టు అది అనేక డిప్రిసియేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ అండ్ ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్ ఎ ల్యాంప్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ కార్బన్ ఆర్ ఏ మెటాలిక్ ఫిలమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ అండ్ ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్ మనం జనరల్గా చూసే ల్యాంప్ సిక్స్టీ వాట్స్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ల్యాంప్ రౌండ్ ఉంటాయి చూసిన వాటిని ఇన్కా క్యాండిసెంట్ ల్యాంప్స్ అంటారు అందులో మెటాలిక్ ఫిలమెంట్ ఉంటుంది అన్నట్టు కార్బన్ లేదా మెటాలిక్ ఫిలమెంట్ మధ్యలో ఫిలమెంట్ ఉంటుంది టంగ్స్టెన్ టంగ్స్టెన్ అనేది ఫిలమెంట్ ఉంటుంది ఆ వాటినే మనం ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్స్ అంటాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫిలమెంట్ ల్యాంప్ కార్బన్ ఫిలమెంట్ ల్యాంప్ యొక్క యూజ్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రేడియేట్ హీట్ అండ్ ఫర్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పర్పస్ రే ఎక్కడైనా హీట్ కావాలంటే ఈ ల్యాంప్స్ ద్వారా హీట్ క్రియేట్ చేస్తారు అన్నట్టు దాన్నే రేడియేట్ హీట్ అంటారు అదేవిధంగా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పర్పస్ కూడా దీన్ని వాడతారు ఏవి కార్బన్ ఫిలమెంట్ ల్యాంప్స్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ కార్బన్ ఫిలమెంట్ ల్యాంప్ మరి దీని వర్కింగ్ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే అబౌట్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ అన్నట్టు అక్కడ వరకు హీట్ అవుతుంది దాని టెంపరేచర్ ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ ఫిల్డ్ మెటల్ ఫిలమెంట్ ల్యాంప్ వర్కింగ్ టెంపరేచర్ ఎంత గ్యాస్ ఫిల్డ్ మెటల్ ఫిలమెంట్ ల్యాంప్ది అబౌట్ టూ థౌజండ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై ద రేటింగ్ ఆఫ్ ఏ ల్యాంప్ అంటే ఒక ల్యాంపుకు ప్రతి ల్యాంప్కు రేటింగ్ ఉంటుంది అదే ల్యాంప్ అదే అన్నట్టు ఇక్కడ ద వర్కింగ్ వోల్టేజ్ అండ్ ద వాటేజ్ అంటే అది ఎంత వోల్టేజ్ స్టోర్ పనిచేస్తుంది ఎంత వాట్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అనే దాన్నే రేటింగ్ అంటాం అది యూజువల్గా చూడండి ద వర్కింగ్ వోల్టేజ్ అండ్ ద వాటేజ్ ఆఫ్ ఎ ల్యాంప్ ఈజ్ యూజువల్లీ ప్రింటెడ్ ఆన్ ఇట్స్ ఎన్విలాప్ అంటే దాని స్టిక్కర్ ఎన్విలాప్ ఉంటుంది బాక్స్ పైన ప్రింట్ చేసి ఉంటుంది దాని రేటింగ్ దాన్నే రేటింగ్ అంటాం మనం అంటే ఫార్టీ వాట్స్ హండ్రెడ్ వాట్స్ టూ థౌజండ్ వాట్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి కదా రేటింగ్ దాన్నే రేటింగ్ అంటారు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఏ ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ మనం జనరల్గా వాడేది మన దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోండి ఇట్ ఈస్ ఏ లో ప్రెషర్ మెర్క్యూరీ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ హూజ్ ఇన్నర్ వాల్ ఈజ్ కోటెడ్ విత్ ఏ ఫాస్ఫర్ ఇటు ఇది తక్కువ ప్రెషర్ తోటి మెర్క్యూరీ డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది ఇంటర్నల్గా మళ్ళీ అదేవిధంగా అందులో ఫాస్ఫర్ కోటింగ్ ఉంటుంది అన్నట్టు దాన్నే మనం ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ అంటాం ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఏ లో ప్రెషర్ మెర్క్యూరీ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ హూజ్ ఇన్నర్ వాల్ ఈజ్ కోటెడ్ విత్ ఏ ఫాస్ఫర్ ఆర్ ఫ్లోరోసెంట్ మెటీరియల్ అంటే ఫ్లోరోసెంట్ మెటీరియల్ అంటే గ్లోయింగ్ కోసం ఫాస్ఫర్ ఎందుకంటే గ్లో రావడానికి లైట్ ఇట్లా గ్లో రావడానికి మనం ఈ ఫాస్ఫర్ అనేది కోటింగ్ అవుతుంది అన్నట్టు సో దట్ ద ట్యూబ్ ప్రొడ్యూస్ ఏ యూనిఫామ్ లైట్ ఆఫ్ బ్లష్ వైట్ కలర్ ఇదే ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ ఫ్రెండ్స్ దీని కంపల్సరీ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దీన్ని చూసుకోండి కంపల్సరీ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ స్టార్టర్ అంటే ఒక ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ మనం ట్యూబ్లైట్ ఉంటుంది కదా అందులో స్టార్టర్ ఫంక్షన్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ డెవలపింగ్ ఏ హై వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ట్యూబ్ బై మేకింగ్ అండ్ బ్రేకింగ్ ద సర్క్యూట్ ఆటోమేటికల్లీ అంటే ఈ స్టార్టర్ ఏం చేస్తుందంటే సర్క్యూట్లో సిరీస్లో ఉంటుంది ఇది ఒకసారి మేకింగ్ బ్రేకింగ్ అనంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఇట్లా క్లిక్కింగ్ ఇస్తుంది క్లిక్కింగ్ ఇస్తే సర్జ్ డెవలప్ అవుతుంది అన్నట్టు అక్కడ ఎక్కడ చౌక్ నుండి వచ్చే వోల్టేజ్ వన్ టెన్ వోల్ట్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఒకటేసారి అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ క్లిక్కింగ్ ఇస్తుంది సర్జ్ లా క్రియేట్ అవుతాయి అన్నట్టు ఒకటేసారి ఇట్లా సర్జ్ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఈ ఇందులో ఉన్న ఫాస్ఫర్ అనేది మనకు గ్లో అవుతుంది గ్లో అయిన తర్వాత అక్కడ లైట్ అనేది వెలిగిన తర్వాత కంటిన్యూషన్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఈ స్టార్టర్ అనేది ఓపెన్లో ఉంటుంది మనకు మీరు చూడండి జనరల్గా ట్యూబ్లైట్ రన్ అయ్యేటప్పుడు స్టార్టర్ తీస్తే ఆఫ్ కాదు ఎందుకంటే అక్కడ ఈ ఫాస్ఫర్ తోటి
మనకు అర్థం చేసుకుంటే ఈజీ అనిపిస్తుంది అర్థం కాకపోతే హార్డ్ అనిపిస్తుంది అది కూడా నేను ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో మీకు ట్యూబ్లెట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది దాని సర్క్యూట్ ఏంది అనేది మనం క్లియర్గా నేను కనెక్షన్స్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ డెవలపింగ్ ఏ హై వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ట్యూబ్ బై మేకింగ్ అండ్ బ్రేకింగ్ ద సర్క్యూట్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్లా ఆన్ ఆఫ్ చేస్తుంది అనమాట సర్జ్ ఇస్తుంది సర్జ్ వోల్టేజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ చోక్ ఇన్ ఏ ఫ్లోరసెంట్ ట్యూబ్ ఇంతకుముందు స్టార్టర్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ చోక్ ఏం చేస్తుంది ఇన్ ద స్టార్ట్ ఇట్ యాక్స్ యాజ్ అన్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే స్టార్టింగ్లో ఇది ఒక ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ లెక్క పనిచేస్తుంది అనమాట చోక్ విచ్ డెవలప్స్ ఏ హై వోల్టేజ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా సెవెన్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ వోల్ట్స్ ఎక్రాస్ ద ట్యూబ్ అండ్ ఇన్ ద రన్నింగ్ కండిషన్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ ఇట్ యాక్స్ యాజ్ ఏ రియాక్టెన్స్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ బ్యాక్ ఎంఎఫ్ ఆఫ్ అబౌట్ వన్ టెన్ వోల్ట్స్ అంటే మళ్ళీ ఎప్పుడైతే సర్జ్ ఇచ్చి ఆన్ అయిపోయిందో తర్వాత నార్మల్గా బ్యాక్ ఎంఎఫ్ డెవలప్ అయ్యి వన్ టెన్ వోల్ట్స్ నూనెతో రన్ అవుతుంది అనమాట అంటే రన్నింగ్లో వన్ టెన్ వోల్ట్స్ తీసుకుంటుంది కాకపోతే స్టార్టింగ్ మాత్రం స్టార్టర్ ద్వారా సర్జ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది సెవెన్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ వోల్ట్స్ ఒక్కసారి డెవలప్ అవుతుంది ఇట్లా సర్జ్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్ అయిపోయి నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది ఇది చోక్ యొక్క కండి వర్కింగ్ నెక్స్ట్ వై ఈజ్ సమ్టైమ్స్ ఏ కెపాసిటర్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద సపరేట్ టర్మినల్స్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్లో మీకు కెపాసిటర్ కలిపి ఉంటుంది సిరీ ప్యారలల్లో అంటే ఎందుకు గురించి అనేది అంటే ఇది ద కెపాసిటర్ ఇంక్రీజ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇప్పుడు మీరు పవర్ ఫ్యాక్టర్ లో అయింది అనుకోండి ట్యూబ్ లైట్ వెలగదు కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఇట్లా టిక్ 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 అని కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది దానికి మనం ఎప్పుడైతే ఈ కెపాసిటర్ పెట్టామో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి లైట్ అనేది మంచి వస్తుంది అనమాట సో అందుకోసం మనం కెపాసిటర్ అనేది కంపల్సరీ వాడతాం ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే మన బయటికి కనిపించదు స్టార్టర్లోనే ఉంటుంది స్టార్టింగ్ కోసం ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాంప్స్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎన్ని రకాల ల్యాంప్స్ ఉన్నాయో నెంబర్ వన్ ఇన్క్యాండిసెంట్ ల్యాంప్స్ అవి మనం ఫిలమెంట్ తోటి టంగ్స్ అండ్ ఫిలమెంట్ అన్నాము అవి ఇన్క్యాండిసెంట్ ల్యాంప్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాంప్ కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్స్ మనం సిఎఫ్ఎల్ అంటాం సిఎఫ్ఎల్ సిఎఫ్ఎల్ ఇదే కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ అంటే మా పెద్దదేమో మామూలు ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ ఇది కాంపాక్ట్ చిన్నగా ఉంటుంది అన్నట్టు చిన్నగా ఉంటాయి చూడండి ట్యూబ్స్ చిన్న ట్యూబ్స్ ఈ మా చాలా ఎల్ఈడి రాకముందు ఇవి చాలా వాడేవాళ్ళు సిఎఫ్ఎల్ దీన్ని కాం కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్స్ అంటారు తర్వాత హ్యాలోజన్ ల్యాంప్స్ ఇది హెవీ లైటింగ్స్ పర్పస్ ఫ్లడ్ ల్యాంప్స్ ఆ విధంగా వాడతారు ఇది నెక్స్ట్ మెటల్ హెలాడ్ ల్యాంప్స్ తర్వాత లైట్ ఎమిటింగ్ డయాడ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎల్ఈడి ఇప్పుడు మనం లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ఏంటంటే ఎల్ఈడి ల్యాంప్స్ ఎక్కువ వాడుతున్నాం ఇదేంటంటే లో కన్సంప్షన్లో మంచి లైటింగ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అన్నట్టు అందుకోసం ఇప్పుడు లేటెస్ట్ అన్ని ఎల్ఈడి లైట్సే వాడుతున్నాం నెక్స్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ ఇక్కడ కాంపాక్ట్ సిఎఫ్ఎల్ ఇది మామూలు ఫ్లోరోసెంట్ పెద్దది మన మామూలు ట్యూబ్లెట్ ఆ తర్వాత న్యూఎన్ ల్యాంప్స్ తర్వాత హై ఇంటెన్సిటీ డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్స్ తర్వాత లో ఇంటెన్సిటీ లో ప్రెషర్ సోడియం ల్యాంప్స్ ఏంటంటే ఇవి ఎస్వి ఎస్వి ల్యాంప్స్ అంటారు సోడియం వేపర్ ల్యాంప్స్ అంటారు వీటిని హై ఇంటెన్సిటీ డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్స్ తర్వాత లో ప్రెషర్ సోడియం ల్యాంప్స్ ఎస్వి ల్యాంప్స్ అంటారు ఆ తర్వాత వాట్ మెటల్ ద ఫిలమెంట్ ఆఫ్ ఇన్క్యాండిసెంట్ ల్యాంప్ ఈజ్ యూజ్డ్ అంటే ఇన్క్యాండిసెంట్ ల్యాంప్లో ఏ మెటల్ యూజ్ చేస్తారు టంగ్స్టెన్ ఈజ్ ద మెటల్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫిలమెంట్ ఆ ఫిలమెంట్ ఏంటంటే టంగ్స్టెన్ అనే స్టీల్ తోటి తయారు చేసి ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మా యొక్క ఛానల్ టెక్నో ట్రెండ్స్ తెలుగును సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఎస్ ట్రాన్స్కో జేఎల్ఎం ఎగ్జామ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్